Asante Mungu wetu, asante sana kwa ukarimu wako. Kutulisha neno lako la uzima. Wadogo sisi sote katika jioni ya leo tuwezeshe kufahamu siri hiku namna ya kuvua mavazi ya giza ya usiku. Tubariki kila moja wetu na neema yako katika Roho Mtakatifu ikawe ndio jasiri wetu kuchukua hatua hii. Tutendee hivi na kuzidi kwa jina la Yesu. Amina. Tukasa STU Summit 2021. Behold is coming. Tuna endelea na sehemu ya pili ya somo ambalo tulianza mchana somo ambalo limebeba neno kuu la mkutano behold is coming hao wapendwa walioleta hii theme alafu na text hiyo kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili yao kwa sababu hiyo text ime na hiyo theme ime beba kabisa kuna wakati tuna unaweza ukaona changamoto ukiona theme alafu na text uh, vina unapata shida sana kuona muunganiko lakini warumi kumi na tatu mstari wa kumi na mbili ambao kwa hakika bado hatutaumaliza leo lakini hii ni sehemu ya pili between night and day sehemu ya pili katikati ya usiku na mchana sehemu ya pili takapoingia sehemu ya tatu ndipo tutaweza kufika na kisha utaona tena kirudia hii thimu uh, Yesu iwaje tena mafungu hayo sasa yanakomalizia ya mstari wa 14 sehemu ya pili sehemu ya pili ina enda kushughulika tu na kitenzi kimoja just one verb to put off halafu sabato tutaona kuvaa sasa yale ya nuru kwa hiyo mstari wa 12 ndio hasa umesheheni activities we are in the time between between night and the day kuna environment na kinachoendelea lakini sehemu ya pili tunaingia environment yangu na ya kwako inside of me ambayo uh, inaitwa kitenzi vueni Vueni. Nimelazimika kufanya hivyo kwa sababu nipate muda wa kufafanua. Kwa sababu hatuna muda wa maswali na nini ndio maana inabidi ni break tu angalie hicho tu kitenzi hicho ambacho 
Paulo amekitumia kuvua chukua Biblia yako tena tusome Warumi sura ya 13 mstari wa 11 hadi 14 Turudiwe tena kwa sababu ni hiyo ni one block hiyo ni, ni paragraph yenye single theme unity yake inaanzia hapo na iko hiyo sura ya 13 na ingelikuwa ni siku nyingi ndio tungeweza kuona unity yake inavyokwenda kuanzia sura ya 12 ambayo ni tunasema ni, 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 ni neno pana zaidi ambalo kwa hakika anapotembea na hii mada hapo he is coming ana, ana yuko kwenye neno kubwa ambayo ni moro exhortation ama tunasema ni ethical kitu ambacho ni ethical kuna spiritual and ethical hii iko kwenye ethical uh, na ndio maana tutakuja kuangalia kwenye ethical machinery ama moral machinery ambayo ndio anatembea na hiyo uh, vueni anatupeleka inside of every one of us hiyo ni verse gani ambalo tunapaswa kuvua na anaita tu ni la usiku warumi 13 mstari wa 11 hata mstari wa 14 tusome tena hapo na mimi utakuwa na microphone uh, kama huna naam na. Naam tukiujua wakati ndio kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia ndio kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini ndio usiku umeendelea sana umeendelea sana mchana umekaribia ndio basi na tuyavue matendo ya giza vue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru ndio kama ilivyo husika na mchana na tuenende kwa adabu kwa adabu si kwa ulafi na ulevi mm-hmm. si kwa ufisadi na uasherati ndio si kwa ugomvi na wivu mambo makubwa matatu ameyataja hapo haya tutayaona siku ya sabato alafu bali mvaeni bwana yesu kristo mvaeni bwana wetu yesu nani wala msiuangalie mwili hata mm. kuasha tamaa zake usiuangalie mwili Shaona tu na washa tamaa. Tuvue. Juzi nilizungumza ya kwamba kiunani ni lugha pana ndio lugha ambayo ina moods zaidi ya tano. Ni lugha pekee. Kiebrania chenyewe ni very condensed kimekuwa condensed zaidi ha, lakini hakina moods nyingi kama kiunani ndio maana nikaelewa kwa nini waliosumbua sana hii dunia na falsafa nyingi ni hawa wa yunani kwa sababu lugha yenyewe inaeleza ni watu ambao wana ni wanatembea na logic against logic ndio maana philosophers ambao ni wa Yunani lugha yenyewe ile lugha yao inakusaidia kuelewa kwa nini wako hivyo critical namna hiyo kwa sababu ya lugha inasaidia kujua thinking yao thinking mind the mindset of these people greek people na Mungu akachagua kutumia lugha hizo kudocument neno lake na sasa vueni ziko moods kadhaa hicho alichotumia hapo hiyo verb verb uh, ina hii lugha kitenzi kilichotumika hapo ni kila ambacho kinabadilika katika kinapoteza baadhi ya consonant na ndio wanaita wao ni second oldest ni 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 ni, 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 ni tense ambayo kuna aina za verb zikiwa kwenye Allist allist ni past tense lakini kitenzi kikishakuwa upande huo kinapoteza baadhi ya consonants na wakati mwingine kwa sababu hivi wanasema hicho kitenzi ni dhaifu kwa sababu kwamba kimeruhusu consonant moja 
So mara nyingi maneno verbs za kiunani unakuta ni consonant tatu. Ndipo unaona vowels zake. Sasa hii inapopoteza consonant moja ama wakati mwingine hata mbili zinapotea. Sasa wakati waingereza wao na study hizi lugha wakasema hiyo ni weak verb. But lakini sio weak verb wanaita weak verb tu kwa sababu ili i convey meaning ambayo imekusudia inapoteza consonant moja wapo. Kwa hiyo mpaka ujue hii hii verb ni verb gani inabidi uikodolee macho kweli kweli uone ime, ni, ni kitu gani hii. Lakini ukweli these are not weak verbs. Very strong verbs. Lakini kitu maana zoom anapokuja anapoileta hiyo verb anaweka pale imechenga imetofautishwa kabisa kuna verbs ambazo hazipotezi utaziona siku zote hata kama inaunganishwa na vitu fulani kabla na vitu fulani baadaye lakini bado ukichungulia unaiona ziko zake pale zile consonant tatu zinaonekana lakini hizi ambazo wanaziita ni second oldest verbs zenyewe zinapoteza ama moja zinapoteza ama mbili na kwa sababu hizo zimekusudiwa kwa mambo makubwa na aliyoitumia hapa iko kwenye hilo kundi second oldest kwa hiyo ni iko kwenye tense ambayo ni past lakini anapoiweka hiyo kitense kitense hicho anapokiweka uh, kuna vitu tunaita voice voice kwenye language ya kiunani sio hii inayotumia kusema ama unayosema wewe wao wakiita voice Eh, wana ni lugha hizi hizi kwa sababu sasa watu natumia lugha ya Kiingereza kusoma kiunani. Ndio maana ukisema voice ni ya Kiingereza. Lakini sasa kwenye mkutadha wake unakuta sio voice ile ambayo tungeweza kuitumia katika lugha ya Kiingereza. Lakini kwa sababu ya matumizi ya hiyo wanasema ni voice tunasema ni hivyo. Sasa kwenye voice Kwenye voice kuna kitu wanaita uh, ila ambayo ni halisia unaiona kwa sema ni active voice ambazo unafikiri hata sisi tunaziona hizo kwamba active voice and passive voice uh, lakini ameitumia hii hii voice kwa maana ya uh, atuishi hapo wao wanaposema kwamba hii ni voice gani iko wa yunani wanayo wanaoitwa middle voice na ndiyo iliyotumika hapa na Paulo haiko kwenye active haiko kwenye passive iko kwenye middle middle maana yake the subject is participating together with the object wanasema hii ni middle kwa maana ya kwamba anaye act and the object which is being acted upon they work together na hii na maana anataka kutueleza ya kwamba uhusika wa anayechukua hatua anachosema take your part feel your part put off you are the one to do participate kwa hiyo anataka kuonyesha ya kwamba we are not the one doing alone there is another force joining us kwa hiyo anatumia hiyo neno anapoitumia anasema unapochukua hatua hiyo middle voice Ujue una participate una join na kitu kingine. Lakini ona kitu cha pekee, mood. Mood ni nini? Nimesema kwamba ziko mood zaidi ya tano. Kuna indicative mood. Mood of indicative inakuonyesha reality. Kwa mfano ukisema the child runs or the child is running, you can see him or her running. Kwa hiyo ni reality, unaona ana run. Huyo the car is is passing or somebody is going kwa nasema ah, unaona kabisa yule ama somebody is sitting unamuona ameketi hiyo tunasema ni reality na kwa kuwa akutumia hiyo akatumia mood inaitwa subjunctive taniwia radhi kidogo kwa sababu inafanya hivyo kote ili kuona hiyo verb ni nini kuna nini ndani yake subjunctive mood mood kwa sababu hapo kuna uh, optative hapo kuna subjunctive hapo kuna imperative hapo kuna kuna indicative hapo kuna ob, uh, ziko moods zaidi ya tano na hizi zote umekuaje <laughs> 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 
Kwa hiyo hajatumia imperative. Sasa imperative ni kama Mungu anatushirutisha. No, hajasema kuvua mavazi ya giza, hajatumia imperative. Ametumia subjunctive. Na subjunctive limetoelewa katika neno la Kilatini, subjugare. Subjugare ni maneno mawili ya Kilatini, sub and girl. Sub maana yake you, you put things together. You join to lie under the yoke. Ni kama ile lugha anayotumia kwamba tuieni nira yangu, put your neck under the yoke and see how you will work out. Kwa hiyo ndio maana unaona ambasema kwamba vua unapovua you have to press your neck somehow a little bit down. Hickson analeta habari ya submission. Analeta habari ya ya, ya kutii ya ku, ya ku accept the invitation, the call ambayo tutakuja kuiona siku ya Sabato. Kwa hiyo anapozungumza kwamba put off ama wakati fulani nasikia verses zingine cast off. Sio ile ya ekbaro. No, hii ni cast off ambayo anaitumia ni apothemeo. Apo and themeo ambayo ndio iko kwenye hiyo subjunctive mood kwenye middle voice participate says you up anapotumia mood hiyo anamaanisha nini ninasema hivyo kwa sababu ninyi sio villagers ninyi ni ninyi ni scholars haleluya <laughs> ndio maana ninaenda huko kote sasa ningekuwa kwenye makanisa mengine nikienda huko nitaleta kichefuchefu Unaacha, unaacha tu hapa sije wakasema ho imekuaje tena <laughs> yoke beneath work yoke beneath to compare to do a thing anaposema weka hapo compare to do a thing sio kwamba Mungu ndio ana compare sasa no kwa sababu ni subjunctive maana yake you compare yourself that one comes from within yourself tutaje kuiona not god but within you yourself ndio maana ya subjunctive when napotumika greek subjunctive mood anamaanisha in a mood of possibility the mood of possibility maana yake there is possibility ndio maana unaposikia mtu anasema unajua hii hii haitawezekana biblia paulo anasema there is a possibility if you yoke yourself beneath ndio hiyo verb anayotumia anayotumia hapo katika mood ya subjunctive. Kwa hiyo anamaanisha nini? Hii ni mood inayo express relationship of action. Ina express relationship of action or state of reality. Kwa hiyo inatuonyesha relationship ya action yenyewe na katika na, ma, na reality. Anatunipatia ukichukua hatua hii this could be the reality something will come out if you take this step kwa hiyo anataka kuonyesha relationship between the action and the state or a reality kwa hiyo ukichukua action hii kuna reality hii ndio maana anasema if you don't take that action this reality will not be realized so do your part and compare yourself jishurutishe mwenyewe tutaje kuona anachokieleza hii mood anachosema ni kwamba ukiazimia ukiamua ukichukua hatua kuna uhalisia huu utatokea 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 kwa hiyo kama kama indicative itasema the child runs subjunctive mood inasema hivi if the child runs is a conditional mood na siku zote biblia hii isipokuwa tu ahadi ahadi isipokuwa zile ambazo ni apocalyptic promises apocalyptic ni zile ambazo azitegemei uelewa wa mwanadamu kukubali wake utayari wake ama upinzani wake zitatokea kwa mfano kuja kwa Yesu mara ya pili hiyo haiko kwenye maamuzi ya mwanadamu kwamba asipokuwa tayari Yesu aje haitegemei lakini ahadi zingine zingine yani kwa hakika ahadi zote zingine kwenye maelfu yake ndani ya Biblia ni conditional maana yake if you do this this will happen ni conditional. Wakati mwingine hiyo condition iko clearly stated, lakini wakati mwingine haiko stated. 
Kwa unapoona Yohana anapambana na Mungu, Mungu wewe ulisema utateketeza, mbona ukuteketeza? Wakati anataja ile it was condition. Kwa maana ya kwamba watu waninawe wakiungama na kutubu, Mungu ana gaili. Hicho ndicho hadiso zote kwamba ni za kuadhibu kwamba ni za kubariki kwamba ni za kufanyaje ni conditional na ndio maana ameitoa katika subjunctive mood kwa sababu hiyo ni mood ambayo ni conditional if the child runs ni tofauti na indicative the child runs but if the child takes this step maana yake ni nini hapo Maana yake ni kwamba kama mtoto atakimbia kwa lugha nyingine he will escape. So it is conditional. Hakuponyoka, hakuokoka kwa sababu hakukimbia. Na hiyo ndio ameitumia hapa to put off, to cast off. Maana yake kama tuta cast off, kama tutavua tutakuwa watoto wa nuru. It is conditional. Self compelling. Na hii ambayo inatufanya tuwe self motivated is because he's coming. Kwa kuwa Yesu anakuja that promise. Hiyo Christian consummation hope itatupushi ku compare within ourselves to take our part to participate to join the promise. Kwa hiyo ndio anachokieleza hapo kama atakimbia ataokoka kama akisoma atafaulu mtiani kama akilima atavuna kama akifanya hivi itakuwa hivi ni tofauti ya kwamba analima a a eti analima hapana subjunctive inasema akichukua hatua kwa sehemu yake kile inachopaswa kufanya haya yatatokea so is the mood of possibility na hii mudi aishi hapo ni mudi inayoelezea action kitenzo which is not reality but is objectively possible objectively possible not subjectively objectively yani kwa maana ya kwamba ndio maana okay, when we are converted Christ becomes real the whole spirit and God the father and we view Jesus objectively not subjectively sasa anachokieleza ya kwamba unapotembea na hii mood kwa na bahati nzuri sana maandiko mengi ya paulo katika verbs ni subjunctive kwa sababu ni possibility kama wanadamu watachukua hatua haya ndio yatakuwa matokeo kama watakooperate kama watashirikiana naye watatokea lakini wasipofanya hivyo sio kwamba Mungu hana uwezo wa kutuokoa ila kwa sababu tumekataa asituokoe. Kwa hivyo hiyo ndiyo yanayoelezea juu ya jambo hilo. Kwa lugha nyingine hii ina maana yake nini basi? This means in the mind of the speaker or a writer like Paul there is a good possibility of action taking place. Kwa hiyo vueni katika akili yake there is a possibility kuna uwezekano wa action to take place wakichukua hatua anaona kabisa positively kuna uwezekano wa wao kufanya hicho kitenzi cha kuvua maisha ya giza sasa ni kitu gani hapa anasema anacho diri nacho hapa anadiri na character tabia tabia ufahamika kwa maeneo makuu mawili ya kwanza tabia hujulikana when you are alone things you do when you are alone websites you click when nobody observes you moves you watch when you are the only one in the room there you can easily know the character of yourself sikiliza vizuri daudi kwenye ile samuel ya kwanza 13 Samuel ya, ya pili 13 uh, Daudi 
tabia yake ilifahamika alipokuwa horofani akaviu yule mwanamke akioga he was Aaron msikize vizuri ni rahisi kufahamu moyo wangu una shida gani wakati ukiwa free uko peke yako vitu unavyovifanya ukiwa mwenyewe vitakusaidia kujua tabia yako ikoje hiyo ni sehemu ya kwanza ya pili tabia ya mtu inafahamika anapokuwa kwenye zahama when the environment is not friendly when we are sorely tried when the death arrow strikes near home when such conditions come close to me somebody's character is going to be revealed na ndio maana mara nyingi tukikutana magonjwa ndipo unajua tabia yangu ikoje do we believe in God's promises or oh, there is nothing like that na ndio maana ukiona difficulties any difficulties any challenges ndio zina zina kilichoko ndani kama una ahadi kweli ama hakuna ni maeneo makubwa mawili kitabu hiki cha Christ object lesson anasema it is in a crisis that the character is revealed a sudden and unlooked for calamities something that brings the soul face to face with death we will show whether there is any real faith in the promises of god the great final test comes at the close of human probation which it will be too late for the soul's need to be supplied hiyo ni cast object lesson kurasa wa 412 paragraph ya kwanza the days of crisis na kwa sababu paulo akimandika timeto ile ya pili tatu mstari wa kwanza anasema hizi ni perilous times ni nyakati za hatari wakati wa mwisho nyakati za hatari na ndio maana ni rais kulivili tabia zetu hizo zinafichua upende usipende lakini ile ya tatu it is somehow na ndio maana ina join kwa ile ya kwanza when we are at ease when we are at free when we are in our privacy wakati unaangalia hii ni website unapita hapa unaona nyingine wanakuambia usikiliki hapa mpaka una miaka 18 na wewe unakiliki ingawa una 18 na unajua wana nini maana yake hizo hizo websites nenda mara popote unapofanya ukiwa peke yako na ndio maana mtu ni rahisi kufanya dhambi akienda nje na kwao akienda nje na kanisani kwao akiwa mara ambapo hawamjui hapo ndipo tabia yake utaiona ndio maana alipozungumza mtumishi wa Bwana hapo wangapi wako free they can exchange their mobile phones within their with their spouses ni wangapi watabadilishana simu zao unaona mtu inalia ni simu iko ndani lakini anafiatuka kama umeme kuja kuipokea sio kwamba itakatika napiga umesahau simu nyumbani nitapiga password kama tando ya buibui inaanzia Gwangironga inaenda Mwangata inatokea uko inaenda kule Chipogoro eh, Chipogoro ni Dodoma Ipogoro hilo <laughs> unafikiri inaendelea kuelekea kule Gibidura inageuka inapiga huku ni wapi huku yani yani password ni kama tando ya buibui na ile password aliyoiweka mume wake haijui mke wake haijui unajiuliza anachokueleza ni nini don't trod into my heart because there is password ndio maana yake kwa hiyo ukiwa mwenyewe hakuna naye kufahamu uko peke yako namna unavyo unavyo behave inakusaidia kujua kumbe kuna shida ndani kwani kwa nini wakiwepo waumini wenzangu ninaonekana kama wa kweli wasipokuwepo usioni hivyo vitu ndio vinavyo reveal na kingine ni wakati wa crisis wakati wa dhahama wakati hali yangu sio nzuri huenda ni magonjwa huenda ni kiuchumi huenda ni nini ndio unaona mtu mpaka anaenda kupiga ramuli mtu ni mgonjwa unaona kabisa ni pwanalia kabisa unaona mtu yuko hivi anati wakati huo ndipo unajua huyu mtu ani mkristo ama si mkristo
na zingine ni zile nyakati za kuchemuka zile zanye furaha ingawa zikwepe hizo ndio maana aziko sana kwenye sehemu hiyo ndio maana tukiwa na sherehe ya harusi hiyo ni bebe ni bembelezi na zingine hizo <laughs> wanamwagika kwenye ukumbi kwa sababu wako wanaweza kujizuia sio kwa sababu lakini kwa sababu ataonekana angelikuwa sehemu za ukeni na hakuna kamera ungeshangaa kwa hiyo ndio maana hiyo haiko sana kwa upana kwa sababu mtu anaweza kuikansel kui hiyo isionekane kwa watu ila msukumo ndani yake atuwezi kuikansel kwa hiyo unabaki una, unaona kabisa unakupeleka unakupeleka kimya kimya lakini hizi mbili huwa zina expose somebody's behavior so easily privacy yangu during crisis sasa tabia msoma mstari wa 14 usikie soma mstari wa 14 soma mstari wa 14 baeni bwana Yesu Kristo mhm wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake Unajua anaandikia wa Kristo, anaandikia watu gani? Anaandikia watu gani? Wa Kristo. Kinachonishangaza ni kwamba kama wanaandikia wa Kristo, mbona anawaambia tena msiangalie miili mkaja mkawasha nini? Mwili una nini? Rudia tena hilo fungu la 14. Rudia tena. Bali mvaeni bwana Yesu Kristo mm-hmm. wala msiuangalie mwili mm. hata kuwasha tamaa zake kuwasha tamaa zake Ukienda Ugalatia sura ya tano na mstari wa 16 na 17 hebu soma tena hapo Ugalatia sura ile ya tano mstari wa 16 na 17 Basi nasema mm-hmm. enendeni kwa roho enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili hatutazitimiza kamwe tamaa za nini za mwili za mwili kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho unashindana na roho na roho kushindana na mwili ushindana na mwili kwa maana hizi mm. zimepingana zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka hao wanaoambiwa hivyo walibatizwa Ubatizo wa maji hauui tamaa za mwili. Sikiliza vizuri. Hilo neno tamaa epithumia. Epi na thumia. Thumos ina maana ya moto, mchemuko, mwako. Epi above. Inayoongoza mahala katika lugha ya Kibania wanaita nefesh. Nefesh kwa maana ya kitu kinachopumua, kilicho hai, kinafanya kazi. Ndio maana una nefesh kama pumzi, nefesh kama upepo, nefesh kama ni. Hilo neno lakini pia lina maana ya tamaa. Ile tamaa sio yoyote ile na hiyo inamaanisha ndani ya mwili wa mwanadamu baada ya dhambi kuingia kuna epithumia. Kuna tamaa na ziko nzuri na mbaya ndio maana Yesu alisema nimetamani sana it is positive ndio maana unaona pale maandiki yote mtu akitamani kazi ya mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema positive epithumia ndio maana tunakula chakula kwa sababu ya epithumia tamaa tunakunywa maji kwa sababu ya tamaa language of the bible anachosema ni nini hiyo kuhitaji kitu kilichochema kwa ajili ya mwili tunaoa na kuolewa kwa sababu epithumia there is negative and positive baada ya dhambi kuingia na ndio maana ukibatizwa hazifi zile negative they walk together with the positive epithumia na ndio maana mtu akiona fulani alipokanyagwa alikuwa mpole wanasema hamna ni nyaya tu ndizo azikuunganishwa na wengine mpaka wanachanganywa wanasema yule dada alikuwa mpole sijui ilikuwa haja kwa mjamzito hakuwa mpole alikuwa mkimia kwa sababu upole ni tabia ambayo hatuzaliwi nayo hiyo inatoka kwa kumpokea Yesu Kristo haitoki kwenye tumbo la mama 
ila ni mkimia hujakutana naye kwenye maeneo yake ufufuka kwa hiyo anasema msuwa tamaa hapa anazungumzia zile negative zile ambazo zinaathiri mwendo wa mtu alipoamini Yesu Kristo na hivyo anasema tamaa na what is epithumia tamaa anamaanisha passion anamaanisha emotion hurka desire tamanio convert ile ya conversiousness ya kutamani kitu na hii inamaanisha nini inamaanisha activity of the will and the character good activity of the will yani ni zile shughuli sasa za mtu zinachojulikana kwa tamaa vile vitu ambavyo mtu anafikiria anatenda kichwani kabla hajavifanya tamaa inaibuka lakini neno hilo hilo lina maana hii ya kwamba ni habari zima inayohusu kuongoza moyo ama roho kuelekea hapo mstari wa tano na waefeso sura ya tano mstari wa tano anaunganisha tamaa pamoja na ile ambayo inaitwa porneia kwa maana ya kwamba siku zote akitaja hiyo tamaa anaunganisha na ibada ya sanamu kwa nini kwa sababu tamaa inakufanya ufikirie nafsi yako not on the other side lakini inakufanya uwe focused kwenye sana inapokuwa namna hiyo metaforikare hiyo inatumika kuonesha ibada ndio maana ukiona wa Galatia 3:5 wa Efeso 5:5 anapotaja tamaa anaunganisha ndio ibada ya sanamu ndio maana tamaa ni mbaya kwa sababu inabadilisha akili yangu ninaanza kujiwabudu without even knowing ndio ubaya wa tamaa ulivyo ile mbaya inanifanya nitafute kukidhi msukumo wa mwili wangu tamaa desire convert last yenye you kwa maana hiyo hiyo kama ni ya kimwili anatamka last kama ni ya kula chakula anasema na neno appetite hizo zote hizo uchu katika hali ya kutokuwa na, na kuongozwa na msukumo ya mwili tamaa epithumia the fire that burns over and above huyo ndio anayotamka na inaongoza mwili huko kitabu parents and teachers ukurasa wa 20 paragraph ya pili anasema there are hereditary, hereditary and cultivated tendencies be overcome appetite and passion must be brought under the control of the holy spirit ndio maana hatuwezi hatuwezi kabisa ukitoka majini kama ulikuwa una hamu ya kitu fulani ambacho sio kizuri usifikiri ukitoka majini kimekufa kwa kuwa mwili mwili siku zote hujawahi kufa kwa kuingia majini utakuja kuona sayansi ambayo Mungu anaitumia kuhakikisha mwili unakuwa subjected anasema the holy spirit is the only one who can control na sasa ili mpaka hizo mwili hizo tamaa mbaya ziwe chini ya roho mtakatifu hiki ndicho tunakwenda kukiona ndio maana akatumia hiyo subjective mood when we will ourselves we take our step and our part kuna another another power hiyo ni epithumia 